Uma ação covarde, rápida e violenta durante um roubo no litoral de São Paulo. Veja comigo, Brasil. A forte explosão. E o resultado devastador. Eu nunca tinha visto uma cena dessa. Tudo retorcido, ferro retorcido, mercadoria no chão e um trabalho grande, uma sujeira grande para limpar, fora o prejuízo. A quadrilha chega pouco depois das duas e meia da manhã. Quatro homens com o rosto coberto descem e vão direto ao mercado em Monguaguá, litoral de São Paulo. Um deles leva uma grande sacola. Durante alguns minutos, eles tentam arrombar o local e colocar os explosivos. Alguns carros passam ao fundo. Depois que um dos suspeitos acende o detonador, eles se afastam, mas a primeira explosão é fraca. Eles então se aproximam e preparam uma nova detonação, mais poderosa. Depois do grande estouro, eles correm em direção ao mercado, em meio à fumaça. Dois minutos depois, uma nova explosão. Ao todo, são quatro detonações que deixaram o comércio nesse estado. O caixa eletrônico não é nosso, né? o caixa eletrônico é de uma empresa que coloca os caixas aqui para atender o público. Agora, a parte de dentro do mercado, com a explosão, muita coisa foi danificada, como o caixa, o check-out, onde a gente atende o público, o computador, a balança, a impressora, algumas mercadorias caras que ficam na região do caixa, principalmente bebidas alcoólicas, né, uísque, vodka, tudo isso fica armazenado dentro do caixa e tudo isso foi para o espaço, né, com a explosão. Em 12 minutos, os criminosos fogem. Um deles leva uma mochila, outro carrega um fuzil. Na região, os comerciantes ficaram assustados e em alerta. Deixa o pessoal aqui ansioso, né? Por causa que, querendo ou não, aí é movimento direto. Poderia ter acontecido alguma coisa com alguma família, com a pessoa passando na hora. Ainda bem que foi de madrugada, né? Esta não é a primeira vez que o mesmo comércio é atacado. Nos crimes anteriores, os assaltantes também estavam interessados em roubar o dinheiro do caixa eletrônico. E agora voltaram ao local com um poder explosivo ainda maior. É, aqui no caixa eletrônico, de uma maneira assim mais é, ostensiva, mais agressiva, é a terceira vez que isso acontece. É, uma das vezes houve até um tiroteio aqui, que houve vítima, mas eu não sei se foi fatal, né? mas foi uma pessoa que foi acertada. E, as outra, e a outra vez não, foi só prejuízo material, como aconteceu dessa vez aqui. A empresa responsável pelo caixa eletrônico ainda não informou se os criminosos conseguiram ter acesso ao dinheiro e qual seria a quantia levada pelos bandidos. Enquanto isso, a Polícia Civil tenta obter mais imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar o carro usado na fuga e também os integrantes da quadrilha. O ataque não teria sido bem sucedido, segundo as primeiras informações da investigação. O compartimento onde ficam as notas estaria intacto e os criminosos teriam fugido de mãos vazias.